కానీ మీ వారు ఎలా ఎలా కలిసారు అంటే తను మా కజిన్ ఫ్రెండ్ చెన్నైలో చెన్నైలో చదువు నాకన్నా పెద్ద ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఐ నో హిమ్ దేర్ వీ వర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ లేటర్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ పోస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా మా అత్తయ్యగారు మా గారు కూడా అంకుల్ ఇస్ అన్ ఆమి సో అట్లరీ సెంటర్లో పోస్టింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇది కేమ్ టు మీట్ మీ అప్పుడు విక్రమ్ టోల్డ్ మీ దట్ హీ లైక్స్ మీ అండ్ యూనో వీ షుడ్ గెట్ మ్యారీడ్ అని సో పేరెంట్స్ ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఫస్ట్ పెళ్లి చేశారు బికాస్ నేను ఆల్రెడీ ఆ స్పేస్లో ఉన్నాను వేర్ ఎమ్ వర్కింగ్ నేను చదువుకున్నాను వర్క్ చేస్తున్నాను సో వెంటనే పెళ్లి చేసేసి అమ్మాయికి చక్కగా ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇచ్చేద్దామని యా నా మా పేరెంట్స్ కన్నా ఎక్కువ మా ఇన్ లాస్ యాక్చువల్లీ టు బీ వెరీ ఫ్రాంక్ మా పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ చిల్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే విక్రమ్ ఇక్కడే ఉంటారు నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఎంసిఎంఇ సెంటర్లో హీస్ డూయింగ్ హిజ్ కోర్స్ అనమాట ఆయన హీస్ ఈ బీన్ ఇన్ యాక్టివ్ వార్ ఎస్ 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 యుద్ధం యుద్ధ వీరుడు ఎస్ ఎస్ మా గాయత్రి వాళ్ళు ఆయన యుద్ధ వీరుడు డెఫినెట్గా ఎస్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీఈస్ వాలంటీర్డ్ ఫర్ కార్గిల్ అండ్ గ్లేషియర్ గ్లేషియర్కి వెళ్ళారు సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నారు సో ఎలా ఉండేది భార్గవి నీకు నేను లే ఐ డోంట్ నో దాట్ అప్పుడు ఆయన గ్లేషియర్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు తెలీదు బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ మ్యారేడ్ దెన్ కానీ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ చాలాసార్లు నిద్ర నుంచి సడన్గా లేచేవాడు ఇలా ఉంటే నార్మల్గా భయం వేస్తుంది కదా దట్ వై ఈస్ దిస్ మ్యాన్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అని ఇలా నేను చాలా రోజులు ఆల్మోస్ట్ ఇయర్ తర్వాత స్లోలీ ఓపెన్ అప్ ఈజ్ అ వెరీ క్వాయిట్ పర్సన్ అనమాట ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెసివ్ కాదు నా అంత ఎక్స్ప్రెసివ్ డెఫినెట్గా కాదు సో ఇప్పుడు చెప్పేవారు దట్ నాకు రాత్రి రాత్రి కాలలాగా వస్తూ ఉంటుంది ఏంటంటే గ్లేషియర్లో ఏమైందంటే హీఈస్ హీఈస్ అ కన్ అక్కడ క్యాప్టెన్ హీ హ్యాస్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ పీపుల్ విత్ హిమ్ వాళ్ళ జవాన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు బార్డర్ కాస్తూ ఉంటారు బాంబింగ్ ఎప్పుడన్నా అటు సైడ్ నుంచి ఎనిమీ నుంచి వస్తుంది అప్పుడు వీళ్ళు దాక్కోవాలి అంత స్నో కదా చిన్న బంకర్స్లో ఉంటారు దాక్కోవాలి వాళ్ళు ఒక టైం ఉంటుంది ఆ షెల్లింగ్ టైంలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి అండ్ గ్లేషియర్ తెలీదు బికాస్ సడన్గా హోల్ పడితే ఇలా వెళ్ళిపోతాం లోపలి సుమ్మని మంచు కదా తెలియదు కదా ఇలా కొట్టి కొట్టి వెళ్ళాలి స్టిక్తో ఇలా కొట్టాలి గట్టిగా ఉన్న చోట పాదం పెట్టి వెళ్ళాలి ఎక్కడ హోల్ ఉంది ఎక్కడ గట్టిగా ఉంది తెలియదు మనకి సో వాళ్ళు మార్నింగ్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే కూడా వేడి నీళ్ళు కాచుకునేట ది హ్యావ్ టు గో అవుట్ డిగ్ డూ పీప్ దేర్ వాష్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ ద కండిషన్ దే వెల్ లివింగ్ ఇన్ వన్ బంకర్లో సెవెన్ మంది టిన్స్ అన్నీ పెట్టి ఇలాగా దే లివ్ ఇన్ బంకర్స్ ఫుడ్ అంతా అదే ఫుడ్లో వేడి వాళ్ళకి వన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక చాపర్ వస్తుంది వాళ్ళ కింద ఇలా బ్యాగ్ పారేస్తారు ఆ చాపర్కి కూడా టూ మినిట్స్ టైమే ఉంటుందట బికాస్ ఆ కౌల్డ్ కండిషన్లో ఆగిపోతుంది చాపర్ సో ఆ చాపర్లో ఆ టూ మినిట్స్లోనే వాళ్ళు అంతా తీసేసుకుని వీళ్ళు త్రాష్ అందులో వేసి పంపించేస్తారు ఇక్కడ అక్కడ త్రాష్ త్రో చేయడానికి లేదు గ్లేషియర్లో స్నోలో త్రాష్ అంతా అందులో వేసేసి ఎక్కిచ్చేస్తారు వెళ్ళిపోతుంది చాపర్ అలా ఎన్నాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ అలా సిక్స్ మంత్స్ అంతే ఇస్తారు బికాస్ దాని తర్వాత మ్యాన్ కష్టం అక్కడ బికాస్ ఆక్సిజన్స్ అది లెస్ కదా సో ఆ టైంలో ఎవరో అతను వద్దు వచ్చేసే అంటున్నా వినకుండా వెళ్ళాట బయటకి హీ నెవర్ కేమ్ బ్యాక్ రాత్రి అయిపోయిందిట రాత్రి అప్పటికీ వీళ్ళు టార్చ్ వేసుకొని చూసారట బికాస్ రాత్రి టార్చ్ వేసుకుంటే ఎనిమి కనిపిస్తుంది సో దే షుడ్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ సో టార్చ్ వేసుకుని దే ట్రై టు సర్చ్ దొరకలేదు సరే పొద్దున్న చూద్దామని వచ్చేసారట వీళ్ళు నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి వెళ్ళిపోయారట బికాస్ అక్కడ ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ వచ్చేస్తుంది లైక్ ఫోర్ థర్టీ ఆ టైం దొరకలేట చాలాసేపు దెన్ అరౌండ్ ఆఫ్టర్నూన్ దే ఫౌండ్ మన బాడీ లాగా ఏదో షూ ఏదో కనిపించింది దెన్ దే డిగ్ దెన్ దే టుక్ అవుట్ అండ్ హీ వాస్ ఫ్రోజన్ సో బుల్లెట్ తగిలిపడ్డాడా స్నోతో పడ్డాడా అదంతా పక్కన పెడితే సాడ్ పాట ఏంటంటే ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్ అక్కడ ఇన్ఫామ్ చేశాక అన్నారు బాడీని అలాగే కర్రలా ఉంటుంది కదా ఏ పొజిషన్లో దే హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ ఇన్ అ స్మాల్ బాక్స్ అండ్ సెండ్ ఇట్ బాడీని సో హీఈస్ ఓన్లీ ఆఫీసర్ అప్పటి వరకు ఉన్న మనిషి బాడీని వాళ్ళు కొట్టాలి ఇన అది గో అదేమిటా ర్యాక్స్తో కొట్టి దే షుడ్ ఫోల్డ్ ఇట్ దే షుడ్ టై ఇట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ దట్ థింగ్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు దెమ్ అండ్ హీ డెడ్ ఇట్ బికాస్ హీ వాజ్ ఆఫ్సర్ దేర్ అండ్ హీ హ్యాడ్ నో చాయిస్ బట్ టు డూ ఇట్
ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ మనం ఎంత గ్రాంటెడ్ గా తీసుకుంటాం భార్గవి కదా అంటే మనకి ఎంత మంది కాపాడుతుంటే ఈ రోజు ఇలా ఉన్నాం మనం అండ్ చాలా రోజులు ది విక్రమ్ ఇస్ స్ట్రగుల్ విత్ ఇట్ అండ్ దెన్ హి గేమ్ విత్ పీస్ దట్ ఓకే నేను చేశాను దేశం కోసం మా వాడే వా యా యు నో నో యా సారీ నో నో ఐ మీన్ దిస్ ఆర్ స్టోరీస్ దట్ షుడ్ కమ్ అవుట్ పీపుల్ షుడ్ నో కాని ఐ నాట్ జస్ట్ దట్ అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈవెన్ ఆమీ ఆఫ్ సిస్ వైఫ్స్ అండ్ కిడ్స్ వి హావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ అందరు అడుగుతారు ఇప్పుడు ఏంటి ఈ మధ్య మీరు రావట్లేదు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు అలా అడుగుతారు కదా అప్పుడు అనిపిస్తుంది దట్ we also have a life then he is away ainto veltam because children i want children to be with them pillal tho undali kada avunu lekapothe nanna ella telustundi na andaru baadha padutundi ma aina marriage anniversary ki raaledandi lekapothe birthday ki raaledandi ani baadha padutuntaru kada maku asal e occasion ki undaru e occasion ki ayina ochina appude pandaga when he is there that's when we celebrate so uh, i feel that the there's so much of change main kuda every time pill ma pedda band tu untadu seven schools mara nenu 10 years lo ani can you imagine seven schools in 10 years and any postings vacha mem ipudu anni athe you've been uh, traveling with him any yes. postings ki mostly mm-hmm. most of his postings i was there field lo hyderabad lo ne unnara posting lo unnara le le ipudu hyderabad ku vacharu but field postings anta kuda not allowed hmm. family is not allowed kani kinda post lo undachu or vere chota వెరీ స్ట్రాంగ్ అనిపిస్తుంది you're also i mean women ante wives of army wives, wives are very strong wives and mothers kadu bhargavi dhairyam ochinda kalakramalo because maamuluga winter ne bembel etti poyela undi paristhiti mana adu kuda closest person mana bharta oka posting ki vellarante yes it is very ante bhai padalsina vishayam undi ippatiki endukante idhar don't know what's going to happen akkada yes ante kada and chaala chotla signals undavandi అక్కడ సిగ్నల్స్ ఉండవు వాళ్ళ కాల్ కోసం మనం వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకా చాలా బాగుంది టెక్నాలజీ వచ్చి అట్లీస్ట్ వీ డైలీ వన్స్ అయినా కాల్ వస్తుంది బయట ఉంటే లేకపోతే ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ సో మీ పెళ్ళయ్యాక ఫస్ట్ టైం ఆయన వెళ్ళారా బయటికి వదిలేసి యా యా మూడు సార్లు యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే సెల్ ఫోన్ యూ వుడ్ వెయిట్ యూ వుడ్ జస్ట్ వెయిట్ అంతే వరి ఉంటుంది ఆ టైంలో చాలా ఉంటుంది ఎందుకు ఉండేది అంటే అని అని అంత ఐ వాస్ టూ యంగ్ ఐ వాస్ టూ మ్యామ్ అరుడ్ బై ట్వంటీ వన్ ఇరవై ఒక్క ఏళ్ళకి పెళ్ళి అవుతే ఏం తెలుస్తుంది అమ్మాయికి అంత అంత తెలియ సీరియస్నెస్ కానీ ఫోన్ రాలేదేంటి ఫోన్ రాలేదేంటి అండి న్యూస్ చూసేవాళ్ళం అంతకన్నా ఏముంటుంది ఇప్పటికైనా అలాగే ఉందండి పరిస్థితి పెద్ద ఏం గ్రేట్గా ఏం లేదు కానీ చాలా వరకు బెటర్ సిగ్నల్స్ వచ్చాయి ఇప్పటికీ మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ కొన్ని చోట్లు వెళ్తే సిగ్నల్స్ ఉండవు మీకు అక్కడ కొన్ని పోస్ట్లో సిగ్నల్సే ఉండవు సో ఉంటుంది అదే సో 